ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ സുനിത ഷൈൻ ഇഷാസ് ടേസ്റ്റി വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഡൊനട്ട് തയ്യാറാക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം ഈ ഡൊനട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബേക്കറി ഡിഷാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് ഒരു കപ്പ് മൈദ വേണം കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് കുഴയ്ക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് പശുവിൻ പാല് ഈ പാല് നമ്മൾ മുക്കാൽ കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒരു നുള്ളുപ്പ് ഈസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡോ തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു വലിയ ബൗൾ എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് മൈദ ചേർക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒരു നുള്ളുപ്പ് ഈസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നമുക്ക് ഈ പാല് ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് അരക്കപ്പിൽ താഴെ പാല് വന്നിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടിക്ക് അരക്കപ്പിൽ താഴെ പാല് വന്നിട്ടുള്ളൂ ഇതിങ്ങനെ കുഴച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം കേട്ടോ ഒരു നനഞ്ഞ കോട്ടൺ തുണി നല്ലപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നല്ല അടപ്പൻ ഏതെങ്കിലും വെച്ച് അടച്ച് വെക്കാം ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടാ ഇതിൽ നമുക്ക് മുട്ടയുടെ ഒരു മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ആ എല്ലോ ചേർക്കണം കേട്ടോ കൊഴ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കാത്തത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മോനിവിടെ മലയ്ക്ക് പോകാനായിട്ട് വ്രതത്തിലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാത്താണ് അത് ചേർക്കണം എന്നാൽ ഇത്രയും കൂടി അതിൻ്റെ കളറും കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഡൊനട്ടിനുള്ള ഡോ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്നും കൂടി നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം ഇതുപോലത്തെ നാല് മുകളിലുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ലപോലെ കയ്യിൽ ഇത്തിരി വെള്ളം തൊട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ തുടങ്ങിയാൽ നല്ലത് കുറച്ച് വെള്ളം തൊട്ടിട്ട് ഇതിനെ മിനുസപ്പെടുത്തി എടുക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് ബോളാക്കിയിട്ട് ഇതിനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ എടുക്കാം ഓയിലിലേക്ക് ഇടാട്ടാ ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇടാം നല്ലപോലെ ചൂടായി കിടക്കുകയായിരുന്നു സിമ്മിലിടാതെ പെട്ടെന്ന് ഇട്ടപ്പോൾ കളറൊന്നും മാറിയിട്ടാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചൂടായി കിടക്കുമ്പോൾ സിമ്മിലിട്ടിട്ട് വേണം ഓരോന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴെ ഇടുമ്പോൾ ഈ അതിൻ്റെ ആ ഓട്ടയിലൊന്ന് ഒരു സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് സ്പൂണിൻ്റെ ഈ വശം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കി കൊടുക്കണം ഇത്തിരി നേരം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ട് ഇതെടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ തകണ്ട ഇതേപോലത്തെ ഓട്ടം നമുക്ക് ശരിക്കും കിട്ടണം ഈ ഹോളിൽ ഉണ്ടാവണം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇട്ടപ്പേ ഇതിങ്ങനെ സ്പൂൺ കടത്തി തിരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലത്തെ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടണം ഇതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പൊടിയാക്കിയത് കേട്ടോ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മധുരമുണ്ടാവും എന്നാലും ഇതിന് ശരിക്കും ഇതുപോലെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചോക്ലേറ്റ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇതിൻ്റെ മേലയിൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം 
ഇതിൽ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഞാനൊരു ഇത്തിരി കോഫി പൗഡറും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്തിരി കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നല്ല മണം ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യണം താങ്ക് യു